Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from thabiracademy.com. Today we will be looking at diversity among animals. We will the previous discussion to extend it. So we will see what are different terms of meanings. Deuterostome. This is in organisms where the anus is made and the mouth is made. So basically the opening starts in the anus and then a second opening is created for the mouth. The deuterostome hai, it's actually a branch of the animal kingdom. So, if we put animals in a big broad uh, group, then we will see the deuterostomes. So, there are three categories in this. Uh, Hemichordates, chordates, and echinoderms, which we will discuss in this video. Ke end pe so, again, it simply means that the anus is formed before the mouth in these organisms. Disinfestation. जब कोई चीज इन्फेस्ट होती है तो इट्स अ पैरासाइट हैज टेकन ओवर द होस्ट वो इन्फेस्ट हो गया तो डिसइन्फेस्टेशन इज सिंपली कंप्लीट रिमूवल ऑफ अ पैरासाइट फ्रॉम अ होस्ट ये कॉलम फॉर्म होता है बाय एन आउट पॉकेटिंग ऑफ द आर्केंट्रॉन तो ये आर्केंट्रॉन था इसकी आउट पॉकेटिंग बनी ऐसे और फिर एवेंचुअली ये कॉलम बन गया और इससे बिल्कुल अलग-अलग हो गया so this is an entrocolis. Gill slits. Ye openings hoti hai in the pharynx which allow water to exit. Theek hai. Water pani ke andar jo machli hoti hai uske pani usko enter karti hai via the mouth aur gills ke through yani ke jo slits hain pure uske upar machli ke upar wo wahan se pani nikalta hai. Now, coelantrates are basically colonial organisms. This is an organism and you see it in different, different organisms. Hai. So, they are made of different individuals. And these different things are made of these individual uh, organisms. We call them zooid. So, in a colonial organism, or in a coelantrate, uh, different zooids honge kuch gonozoids honge and they are for like reproduce uh, reproduce karte hain sexually isliye un wo gono se shuru hote hain kuch gastrozoids hote hain jo unka digestive function hota hai to isi tarike se a coelantrate is made of different individuals so gastrozoids ka digestive function hai aur uski ek opening hoti hai to wo khana udhar se andar jata aur wo digest karta hai to is individual ka ye function hota hai uh, is pure organism mein ye asexually reproduce hote to humne padha tha ki polyps jo hai wo asexually reproduce hote hai just by budding off jo gonozoids hain wo medusae hain coelantrates mein to wo free living hai and they reproduce sexually Hemocol. Ye heme ka matlab blood hai aur col ka matlab hai cavity. So it's a blood filled cavity. Ab ye hota hai ki ek insect mein chote chote vessels nahi hote hain. To idhar ek bas ek bada sa aorta aur heart hai jiske zariye blood jo hai ek cheez ke andar rehti hai. Lekin jab usko supply hona hai baaki jo bhi insect ki different parts hain. So, उसके पास छोटी-छोटी capillaries नहीं हैं, छोटी-छोटी arteries नहीं हैं. It simply just got a hemocol. So, blood इसी तरीके से बस by leak होता है, पूरे उसमें भर जाता है, ताकि वो हर part of the insect तक पहुंच सके. उसके अंदर एक intricate वो नहीं है uh, arterial या capillary जो है system. Hermaphrodite. ये एक individual है जिसके अंदर male और female दोनों reproductive organs हैं और इस वजह से कभी-कभार वो खुद को fertilize कर सकता है. कुछ species में it's a normal यानी कि अगर कोई individual hermaphrodite है तो वो uh, normal है for that species. लेकिन for example humans में अगर कोई hermaphrodite हो तो it's abnormal. Protandrous. Ye hermaphrodite jab uh, produce karti hai sperm pehle aur phir ande le karti hai to usko it's like a branch kaido of hermaphrodite hum usko protandrous kahenge kyunki wo sperm pehle uh, release karti hai aur phir eggs hydrostatic skeleton 
अब अगर हम देखें तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है जो वाटर या कोई किसी लिक्विड का जो प्रेशर होता है अब जो भी लिक्विड कैविटी या फ्लूड फिल्ड कैविटी है उसका जो प्रेशर होता है एक लिक्विड का uh, उसी के ज़रिए सपोर्ट होती है उसका स्ट्रक्चर बनता है उस ऑर्गेनिज्म का तो इट्स अ फ्लेक्सिबल स्केलेटन ज़ाहिर है पानी तो मूव कर सकता है इट कैन बी पुश्ड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस तो वो पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल जैसे जेलीफिश या अर्थ वर्म्स उनके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्केलेटन्स हैं एंड इट्स बिकॉज उनके अंदर एक फ्लूड फिल्ड कैविटी है मासूपियल ये वो मामल होता है जिसके अंदर एक एक्सटर्नल पाउच होती है यानी कि ये देखें दिस इज़ अ पाउच जैसे एक काइंड ऑफ एक बैग है तो कैंगरूज आर लाइक द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ मार्सुपियल एंड दर पाउच इज यूजुअली यूज्ड फॉर नेचरिंग ऑफ स्प्रिंग तो कैंगरूज में ये देखें ये उसका बच्चा और ये जो माँ है मैंथल अब पहली बात है मोलस्क Uh, ये एक मोलस्क है अ स्नेल इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ वन ठीक है इसका जो सॉफ्ट आउटर मोस्ट लेयर है बॉडी वॉल का वो मैंटल है ठीक है लाइक uh, like, इसके शेल के नीचे एक मैंटल होगा या ये होगा ये देखें दिस इज़ द मैंटल तो इसके नीचे एक मैंटल होगा ये मैंटल एक्चुअली सिक्रीट करता है जो ऊपर ये जो हार्ड शेल होता है ना स्नेल का वो उसी को सिक्रीट करता है रीजेनरेशन जस्ट मीन्स रिफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो तो वो रिजेनरेट हो सकता है कुछ ऑर्गन या स्किन रिजेनरेट होता है मैड्रिपोराइट दिस इज़ अ सिव लाइक प्लेट ये देखें दिस इज़ अ स्टार फिश ठीक है तो ये पानी में होता है अक्सर तो ये इसमें एक मैड्रोपोराइट है पोर यानी कि इसमें छोटे छोटे सुराख हैं तो इट्स अ सिव लाइक प्लेट जो कंट्रोल करता है पानी का अंदर और बाहर जाना ये देखिए पानी इधर अंदर जाता है इसके अंदर पोर्स हैं तो वो कंट्रोल करते हैं पानी का फ्लो वो फिर अंदर चले जाते हैं एंड एंड दिस इज़ इट्स वास्कुलर सिस्टम ये पूरा ये जो कनाल्स बने हुए हैं ये एक्नोडर्म्स में होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार फिश मेथमोफोसिस ये सिंपली अगर लावल जो बॉडी प्लान है अगर वो एडल्ट बॉडी प्लान से डिफ़र करे तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्राम द लावल बॉडी प्लान टू द एडल्ट वन उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेथमोफोसिस मायोसिन ये हमने मसल वाले लेक्चर में देखा था दिस इज अ थिक कंट्रैक्टाइल फिलामेंट जो इसके लिटल मसल में पाई जाती है तो इसकी कंट्रैक्शन से मसल सेल्स कंट्रैक्ट होते हैं और पूरा मसल जो है उसकी कंट्रैक्शन होती है एंड दिस इज वॉट क्रिएट्स मूवमेंट नोटोकॉड ये एक स्टिफ बट फ्लेक्सीबल रॉड होती है जो पूरी लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो में रन करती है नर्व कॉड से आगे होता यह कि बाद में इससे वर्टिब्रे और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो बनती हैं तो इट्स फ्लेक्सीबल हमें पता है कि हमारा स्पाइन जो है वो फ्लेक्सीबल है और वो इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है तो द नोटो नोटोकॉर्ड से वो फॉर्म होता है एंड इट्स डिराइव फ्राम मीजोडर्म अच्छा जो नर्व कॉर्ड है उससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है यानी कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है सो देर फॉर इट कोआर्डिनेट सिक्वेंशल मसल एक्शन हमें पता है कि हमारा ब्रेन और जो नर्वस टिश्यू है वही तो मसल कंट्रैक्शन करवाता है तो डिराइव फ्राम एक्टोडर्म तो बेसिकली नर्व एक्टोडर्म से आए हैं और जो नोटोकॉर्ड है यानी कि जो वर्टिब्रे और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो मीजोडर्म से आए हैं एंड दे इन द एम्ब्रियो आर कॉल्ड द नोटोकॉर्ड ओपन सर्कुलेटोरी सिस्टम ओपन का मतलब है कि खुला हुआ है और सर्कुलेटोरी सिस्टम है पता है कि उसके अंदर एक फ्लूड होती है जो पूरे ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट होती है एंड इट सप्लाई सेल्स विद डिफरेंट न्यूट्रिय एंड द रिक्वायरमेंट्स तो अ सर्क्यूटरी सिस्टम इन विच द सर्कुलेटिंग फ्लूड इज नॉट इंटायरली क्लोज विद इन अ कंटिन्यूस सेट ऑफ इंटर कनेक्टेड वेसल्स प्लेसेंटा ये ऑर्गन uh, है जो बेसिकली जब फॉर uh, जब कोई ऑर्गेनिज्म uh, में एक एम्ब्रियो डिवेलप हो रहा होता है 
तो उसमें जो मटरनल टिश्यूज़ हैं और जो एम्ब्रियो है उन दोनों को कनेक्ट करता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से बेसिकली न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती हैं एम्ब्रियो को तो फीटस ऑप्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स और जो भी फीटस के वेस्ट्स हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड सी ओ टू सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब um, एक मदर और प्रेगनेंट uh, हो तो उसके बेबी के साथ साथ एक प्लेसेंटा होता है और वो प्लेसेंटा सप्लाई करता है फीट ग्रोइंग फीटस को विद ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू डेवलप और साथ साथ जो जो वेस्ट बन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फीटस में वो वो ले लेता है और ऑक्सीजन और सी ओ टू भी जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्सचेंज भी वहीं से होती है क्योंकि ज़ाहिर है एक फीटस को आ, वो एयर तो नहीं पहुंच सकता ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता एक फीटस तक लेकिन ब्लड में आ, जो ब्लड है वो ज़रूर मटरनल ब्लड उसको मिल सकती है ऑक्सीजनेटेड फोखीलो थम ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होम्योथर्म्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं दे आर पोकीलोथर्म्स और जो होम्योथर्म्स हैं जो बर्ड्स और मैमल्स यानी यानी कि जो हायर एनिमल्स हैं दे आर यूजली वार्म ब्लडेड तो इनमें दे हैव द इनबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर ठीक है तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करती है दर फॉर इनको अपनी जो बिहेवियर है उसको अडाप्ट करना पड़ता है टू सर्वाइव इन डिफरेंट टेम्परेचर्स वेज होम्योथर्म्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनसे वो कॉन्सटेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में हम 37.5 डिग्रीज जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ट्रक ये फ्री स्विमिंग लावल स्टेज होती है मोलस्क और एनालेट्स में हम उसको ट्रोकोफो कहते हैं अब एनिमल्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि ड्यूटरोस्टोम्स होती हैं दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ द एनिमल किंगडम अब इसी के अंदर थ्री फाइला आते हैं तीन तो हेमी कॉर्डेट कॉर्डेट और एकिनोडर्म ये तीन डिफरेंट फाइला हैं तो फाइलम एकिनोडर्म आठा ठीक है ये स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आते हैं एंड दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी तो ये मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं और इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होती हैं और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बाहर होती है यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्टार फिश सी अर्कन सी क्यूकम्बर खेक अर्कन और ब्रिटल स्टार ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं फाइलम हेमी खोडाठा अब इसमें दोनों एकिनोडर्माठा और खोडाठा इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती हैं इस, इसीलिए इसका नाम है हेमी यानी कि आधा कोडाटा है ये तो एकिनोडर्म इज इन इन्वर्टिब्रेट और कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं तो इन दे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स uh, इसमें शामिल होती हैं और बिकॉज ऑफ दैट क्लोज रिलेशनशिप विद कॉर्डेट्स इनको प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं यानी कि ये कॉर्डेट जितने डिवेलप्ड कह दो नहीं हैं या उतने हायर एनिमल्स नहीं हैं लेकिन दे आर प्री जस्ट बिफोर द कॉर्डेट्स बलानो ग्लॉसिस एंड साखो ग्लॉसिस ये एग्जाम्पल्स हैं और इंटरनली इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे हैव ए सर्क्यूटोरी सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सिंपल मीडियल मीडियन डॉर्सल और मीडियन वेंट्रल वेसल होता है इनमें रिस्परेटरी सिस्टम भी होती है जिसमें गिल स्लिट्स होती हैं एक्सक्यूटरी सिस्टम में एक सिंगल ग्लोमेरुलस होती है कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स और इनकी एक नर्वस सिस्टम भी होती है जिसके अंदर प्लेक्सेस होती हैं नर्व सेल्स एंड फाइबर्स अब एज यू कैन सी इनका एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है तो दे आर बेटर लाइक यू कैसे दे आर मोर डिवेलप दैन एक्नो डरमाटा लेकिन कॉर्डेट्स जितने हायर uh, एनिमल्स ये नहीं हैं अभी क्योंकि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्लोमेरिलाई होती हैं एक किडनी में तो अब फाइलम कॉडाटा अब ह्यूमन बींग्स इसी में आती हैं दीज आर द एनिमल्स दैट आर मोस्ट फेमिलियर टू आस यानी कि मैन इट सेल्फ भी इसी में आता है इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है और हर तरह का हैबिटेट में ये रह सकते हैं सब कॉर्डेट्स में तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 
एक नोटो कॉर्ड जिससे वही वर्टिब्रा अगेन एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनती हैं दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये एक डॉर्सली प्लेस्ड है पीछे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है और ब्रेन एंड इट्स हॉलो एंड ऑल ऑफ दीज डिवेलप पैड गिल ओपनिंग्स इन एम्ब्रियनिक स्टेज सो फाइलम कार्ड कॉर्डाटा में हम चार डिफरेंट क्लासेस डिस्कस करेंगे एक है पीसेस विच इज बेसिकली फिश और रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स तो पीसेस दीज आर फिश ये एक सुपर क्लास है और इसके अंदर लाइक सब क्लासेज फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस टोमाटा कॉन्ड्रिक फीस ऑस्टिक फीस तो ये जो कॉन्ड्रिक फीस हैं दे इंक्लूड शार्क्स एंड रेज और इनका कार्टलिजनस स्केलेटन होता है जो फिश हैं उनसे रिजेंबल करते हैं ये और ये जो इनका स्केलेटन कार्टलेज से बना हुआ दिस इज़ कंसिडर्ड अ डी जेनरेट कैरेक्टरिस्टिक क्लास रेप्टीलिया इसमें रेप्टाइल्स होती हैं अब रेप्टाइल्स दिस इज़ अ रेप्टाइल एंड दिस इज़ एन एम्फिबियन अ फ्रॉग इज़ एन एम्फिबियन एंड अ रेप्टाइल जैसे क्रॉकडाइल एक रेप्टाइल होता है तो ये अडेप्टेड हैं फॉर कम्प्लीट एग्जिस्टेंस ऑन लैंड लेकिन जो एम्फिबियंस हैं उनको पानी चाहिए उनको पानी में रहना होता है परमानेंटली नहीं लेकिन दे फ्रॉग्स फॉर एग्जाम्पल उनको पानी चाहिए होता है मॉइस्ट हैबिटाट्स में रहते हैं तो दिस इंडिकेट्स दैट रेप्टाइल्स हैव सर्टेन एडेप्टेशन नॉट फाउंड इन एम्फिबियंस यानी कि कोई एडवांसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक और इसमें फिर इसीलिए रेप्टाइल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं फॉर एग्जांपल इनमें स्केली स्किन होती है दीज हैव स्मूथ शाइनी स्किन एम्फिबियंस क्लास एवेज ये बर्ड्स होती हैं बर्ड्स आर वेरी वेरी हाई एनिमल्स अप अलॉन्ग विद मैमल्स मैमल्स तो सबसे हाई हैं एनिमल किंगडम में इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि उनकी लिम्स आर अडेप्टेड टू फ्लाइंग और उनका स्केलेटन बहुत लाइट वेट होता है अगेन दैट्स आल्सो हेल्पफुल फॉर द फैक्ट दैट दे नीड टू फ्लाई क्लास ममालिया इसमें मैमल का जो टर्म दिया गया था इट वॉज गिवन बाई लिनेस उसने इसलिए उनको ये नाम दिया था क्योंकि दे आर नरिश बाय मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ देयर मदर सो दिस इज़ द हाइस्ट ग्रुप इन द एनिमल किंगडम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखें तो फॉर uh, एग्जांपल इनके इंस्टेड ऑफ हैविंग स्केल्स इनका बॉडी जो है हेयर से भरा हुआ लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉग देखो तो इट्स कवर्ड इन हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम दे पोजेस मस्कुलर डायफ्राम उनका जो लोअर जॉर है वो एक ही हड्डी से बना हुआ एंड इट आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द स्कल एक्सटर्नल एयर होता है इनका एक वेल डिवेलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स या वॉइस बॉक्स एक फोर चेम्बर्ड हार्ट होती है फिर अगर हम इनका ब्लड देखें तो दे आर वॉम ब्लडेड दे कैन कंट्रोल दर टेम्परेचर और उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू द यंग और फिर जब यंग पैदा हो जाते हैं तो दे आर फेड मिल्क जो कि उनकी माँ की मैमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है मैमल्स आर क्लासीफाइड इन टू थ्री फर्दर सब क्लासेस प्रोटोथेरिया मेथेरिया एंड यूथेरिया प्रोटोथेरिया एग लेंग मैमल्स होते हैं मेथेरिया पाउच मैमल्स होते हैं और यूथ एरिया प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं यानी कि जैसे ह्यूमन uh, होते हैं क्योंकि वन दे आर डिवेलपिंग उसमें एक प्लेसेंटा भी होता है साथ साथ दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फर्गेट टू चेक आउट ऑल द स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन दाबी अकेडमी डॉट कॉम